Nagsimula yung Tadeco Livelihood and Training Center talaga with the help of uh, Department of Trade and Industry, Region 11, way back 1988. Tapos yung export naman namin, pumasok na siya 1996 na. Bale, yung mga gumagawa dito is usually commonly yung mga wives na mga nagtatrabaho ng Tadeco. It also helps them augment their little income, kumbaga. Tsaka lalong lalo na din yung sa mga out-of-school youth na nakakapag-ipon ng konti bago bumabalik sa pag-aaral. Ginagamit namin yung mga kakayahan nila na nakapag-produce ng mga produkto na gawa rin sa ano, like ng banana trunk na Tadeco. Unique yung dating niya eh, out of banana paper na kami na ang may gumagawa dito sa Region 11. Tapos meron din yung tinala cloth na exclusively distributed from us na sinusuportahan naman naman yung mga tibulis ng Lake Cebu sa South Cotabato. Out of common agenda lang ng lahat na nagbe-brainstorming kung ano dapat gawin, kung ano mas madalang gawin, na focus na, fo, basta nakafocus lang kami sa mga home accessories. As of the moment, yung production capacity namin in terms of manpower, mga usually 80 to 100 kami dito. Yung production capacity namin, naman namin in terms of yung output, doon ka tayo pumapasok sa export namin. Usually yung ginagawa namin dito is manually. Binira lang yung mechanical. So kung uh, ano lang yung uh, i-order ng customer, yun lang yung i-produce namin. Nag-export kami. Sa ngayon, usually pinakamarami Europe, Europe na area. Local products naman namin, yun ang yung pinatawag namin na uh, made out of banana paper. Yung pinaka-common dyan is yung photo albums or yung scrapbooks natin. Meron din kami yung mga photo frames and meron din kami yung mga boxes. We also sell out the handmade papers talaga, yung cartolina size na made out of banana paper. Yung pang-export namin, yun naman yung mga made out of tinalak yung abaka woven cloth. Tulad nito yung lanterns, yung mga flower sack, yung mga flower vases. We have also cushions na ginagawa naman sa outlet namin sa Davao City at saka marami pa ito.